quedaría por saber qué dice esa carta. No, Lucía, no es prudente, nos pueden descubrir. Es más, ya saben que hay un hacker dando vueltas. Sí, más vale, estúpidos no son. Incluso ¿no? Miranda me propuso para que yo los ayudara con ese tema. Fantástico. No, fantástico nada, nos pueden descubrir, ¿entendés? Los flores no pueden saber de mi conocimiento de, con la computación, ¿no? puedo ser sospechoso. Sí, tenés razón. De todos modos, no van a sospechar nada, porque antes que sospechen, vamos a desaparecer. Bueno, me voy. Para, para, para. Hay una chica que pide auxilio, mira. Ay, cortala con esas pavadas. No es una pavada, se quiere suicidar. Hola. Hola. No sé si Robin Hood va a poder atenderte. Está cumpliendo la buena acción del día. Chao. Chao. Hola, amor. Hola. ¿Quién es? No sé, nunca hablamos antes. ¿Y te dije cómo se llama? Cecilia. Pero no te preocupes, si estás chateando conmigo es porque hay una posibilidad. ¿Pero te dio algún motivo? No sé, dice que... Que le robaron un bebé recién nacido. A veces mienten, pero bueno, lo importante es hacerla desistir, ¿entendés? Ojalá puedas ayudarlo. Miranda ya es grande. Yo no puedo estar siguiéndola como si fuera una nena, Paula. Sí, sí, pero a mí me gustaría que estuviéramos todos juntos viviendo como si fuéramos una gran familia. <risa> sí, bien lejos de esta casa. Yo ya te dije que eso me encantaría. Lo que pasa es que... Con lo que yo gano como fotógrafo, difícilmente vos puedas tener algunos de los lujos que vivís en esta casa. Y ¿Qué todo importa el lujo? Ya sé que no te importa, ya sé. Perdón, interrumpo. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no vas directamente a tu cuarto, querida? Agustín, me... eh, yo te quería comentar por qué estoy cuando lo que decía ayer. Ah, Roxy. Por favor, llévatelo a Gonzalito a su cuarto. ¿Ya comió? No sé. Eh, ¿Gonzalo no lo viste? No, no, no lo vi. Ay, mi amor, por fin, qué pesado. Mm. Espera, 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 Roxy, no te lo lleves, no te lo lleves, por favor. Vengo ahora con mi bebé que vino, papá. Así estamos un ratito las tres juntas. Hola, papá. Hola, papá. Ay. Ay. Señora Timmy, una preguntita, ¿no? Sí. Entre nosotras. ¿Usted por qué está mal si la que se casa soy yo? Pero es la emoción, Anita, por favor. Imagínate, ahora te casás. Yo pensé que vos eras un tiro al aire. Vas a ser mamá. Vas a tejer al crochet, bueno, alguna batita. Sí, para... señora, tiene lo, lo, lo que usted quiera, pero realmente no, no entiendo, porque yo la veo mal, la veo alicaída, la veo como bajoneada. Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, hagamos una cosa, pongámonos contentos, porque el casamiento es, es un motivo de alegría, de ponerse de charachero uno, ¿no? Anita. Hola, Tri. Che, podríamos dormir una siestita, ¿no? A descansar un poco, porque estoy. A descansar, pero usted me escucha. A descansar quiere ir este chico con todas las cosas que hay que hacer, por favor, mi amor. Escuchame una cosa, ¿me conseguiste el remis? ¿Qué remis? ¿Qué remis? ¿En qué voy a ir yo a la iglesia caminando, Alma? No, 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 no. 
vos caminando no vas a ningún lado con ese vestido, ¿eh? ¿Qué querés que vayamos preso? ¿Querés que, que pasara alguna mierda? Ay, por favor, por chica? favor, no seas exagerado, ¿querés? Bueno, 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 Anita, voy a ver qué puedo hacer, ¿eh? Porque plata, plata no hay más. Señora Tegni, ¿usted cree que Leticia y Gonzalo van a venir al casamiento? No te hagas ilusiones, Ana. No me vas a decir qué te pasa si yo sé que algo te está preocupando, ¿eh? No, no. ¿Quién es? Javier. Sí. Permiso, ¿puedo pasar un segundo? Sí, sí, sí pasa. Gracias. Bueno, yo... Ustedes saben que, que hoy Anita y yo... Mm. Bueno, yo quisiera... Sí, habla, dale. Bien. Eh, sería mucha molestia que por esta noche tan especial para nosotros, mamá Mario, Marito, el chofer, nos llevaran el coche a la iglesia. No, 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 ningún problema. No, no, tampoco lo necesitas, Mario, así que... ¿No? No, ningún problema, no, no. Sí. Gracias, gracias. Bueno, desde ya están especialmente invitados. Mm. Contamos con ustedes. Yo te agradezco, Javier, la verdad, pero no, no, no voy a poder ir. Ay, Gonzalo. Bueno, de, a la iglesia voy. ¿De acuerdo? Mm. Buenísimo. Bueno, entonces voy a, voy a buscar a Mario. Yo te acompaño. ¿Mm? Bueno. Yo festejando y María en su cama de hospital. Donde el sol te deje escondido El último destello de luz Ahí estaré yo Cantándote esta canción Soy los minutos de tu reloj A donde los colores se juntan A donde el arco iris los fundió Ahí estaré yo Cantándote esta canción Soy el latir de tu corazón Mi amor Ahí estaré yo cantando una canción de amor para los dos Perdido en la ciudad y el viento en los días de sol En la tormenta y en el tiempo ahí estaré yo ¿Qué le pasó? Intentó suicidarse. ¿Por qué? Por lo que oí, le dijeron que su hijo recién nacido había muerto y después descubrió que se lo robaron. Al menos es lo que repite una y otra vez. Es increíble. Uh -huh. Hoy estuvo chateando con una mujer que estuvo a punto de matarse. ¿Ah, sí? Uh -huh. bueno, espero que haya servido de algo, no sé. Sí, mi amor. La verdad que este hobby tuyo es una actividad muy noble. Pero ahora quiero que te concentres en lo que está pasando acá. ¿Es verdad que podés saber quién realmente me robó por internet y además evitar que vuelva a hacerlo? Sí. Sí, en principio lo importante es eh, cambiar la clave de acceso a la cuenta. Claro. Eh, Así no entran otra vez. Lo que podemos hacer es... A ver. Yo, sí. yo los dejo solos y ingresa la nueva clave. No, 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 no. Yo quiero que me ayudes a conseguir una clave que realmente sea segura. Bueno, si es así, las claves más difíciles de descifrar son las que combinan números y letras. Ajá. Eh, el tema es recordarlas después. Bueno, no te preocupes por eso. Ahora, manos a la obra. Muy bien. Trabajar. <risa> ¿Y 
¿Qué te parece mi príncipe azul? La verdad, estoy muy orgulloso que hayas elegido a alguien tan sensible y sobre todo tan rápido para los negocios. Con una mano en el corazón, sí. yo pienso que Ramiro no es el chico ideal para Miranda. Bueno, no será lo ideal, pero es una buena persona. ¿No? Sí, está bien, pero yo siento desde que está con él, ella se alejó cada vez más de mí. Sí, prácticamente no va a dormir a tu casa. Bueno, pero tenés que entender que ella tiene casi 20, Paula. Yo lo que entiendo es que me parece que vos sos demasiado permisivo. Eso lo decís porque no soy el padre. No, no, no. No, al contrario, yo... Siento que aunque vos no seas el padre biológico, te merecerías ser el padre adoptivo porque nunca nadie la cuidó tanto como la estás cuidando vos. 